डियर स्टूडेंट्स दिस इज मी डॉक्टर शिखा शर्मा लेक्चर इन इंग्लिश एट गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारह स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एंट्री मार्वल्स पॉइम थॉट्स इन अ गार्डन थॉट्स इन अ गार्डन बाय एंट्री मार्वल इलस्ट्रेट्स द काम एंड प्लीजेंट ब्यूटी ऑफ अ गार्डन द पोएम कैप्चर्स द थीम्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी पोइटिक इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी हेयर इन दिस पोएम मार्वल सीम्स टू बी अ प्रीस्ट ऑफ नेचर वन डे ही वॉज वॉकिंग इन अ गार्डन एंड देन ही फाइंड्स हैवनली ब्यूटी इमेनेटिंग फ्रॉम द ट्रीज हर्ब्स एंड फ्लावर्स ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एम्बियंस दैट्स गिवस अ सूदिंग सेंसेशन टू हिज सॉल The eternal beauty of the garden makes the poet thoughtful about the beauty of biblical paradise. He cherishes each moment in the slow journey through the garden. It is not that the subject matter of the poem only revolves around the garden. The poet captures nature as a whole and the garden is a part of it. He presents the worldly garden in a way that seems it is one of the heavens in the earth. In this poem, the poet's personal emotions and feelings are told throughout the words of nature. It is romantic because it is about the nature in subject and theme, and it is the ex and it is the expression of the poet's. personal and emotional feelings about life in the nature and society the garden which is the symbol of life in nature is the perfect place for physical mental and spiritual comfort and satisfaction unlike the society where pleasure is false and temporary the poet realizes nature's value and claims that the nature is the only true place for complete luxury The poem begins by comparing the nature with society and social life and criti criticizing the society and busy worldly life. The poet reflects upon the vanity and inferiority of man's devotion to public life. Okay? The poem Thoughts in a Garden. Okay? In this poem, the poet criticizes men and the poet compares the nature with society and then criticizes society and busy worldly life okay what is the poem about actually this poem in this poem the poet criticizes men he compares the nature with society and criticizes society and busy worldly life of men okay now come to the poem how vainly men themselves amaze to win the palm the oak or base and their incent labors see crowned from some single herb or tree whose short and narrow vault shade disputantly their toils up bread while all flowers and all trees do close to view the garlands of repose how vainly men themselves amaze okay in this poem the poet is painted to see the people who don't have time to enjoy the beauty of nature okay in this stanza the poet say and the poet is painted to see that people don't have time to enjoy the beauty of nature and jim arvel kehta hai ki jo log hain they are so busy इन मटेरियलिज्म वो मटेरियलिज्म में इतने ज़्यादा बिजी हैं इस वर्ल्ड लाइफ में इतने बिजी हैं दैट दे डोंट लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर कि वो जो नेचर की ब्यूटी है उसे नहीं देखते हैं एंड देन डो एंड दे डोंट हैव टाइम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एज वेल और उन लोगों को उस नेचुरल ब्यूटी को जो है देखने का भी या एन्जॉय करने का भी टाइम नहीं है दे दे आर जस्ट बिजी इन अर्निंग मनी एंड इन दियर लग्ज बिजी लाइफ ओके दे आर जस्ट बिजी इन दे आर इन्वॉल्व इन बिजी लाइफ इन मटेरियलिज्म दे आर रनिंग बिहाइंड मटेरियलिज्म एंड दे डोंट लुक एट द ब्यूटिफुल सीन्स ऑफ नेचर ओके 
so he says that how vainly men themselves amaze to win the palm the oak or bays how vainly vainly means foolishly how foolishly men themselves amaze to win to win means to achieve the palm the oak or bays palm it is a tree okay it is a symbol of politics palm is the symbol of a politics the oak it is a symbol of war and the bays okay it is a symbol of a victory okay so he says that people are how vainly men themselves amazed to win the palm the oak or bays means ki jo log hain they are running foolishly wo bahut murkhata poorn unsuccessfully asafalta unsuccessfully they are they are busy matlab they are foolish okay they foolishly followed okay Uh, the palm the oak or the bays means they are busy in winning or achieving the uh, politics war and victory okay they wo uh, log they are busy in their fields different fields they just want to achieve victory in their fields different fields jo log hain wo apne alag alag fields mein victory ya vijay ko hasil karne ke liye usse kuch paane ke liye foolishly murkhata poorn tarike se ap busy hain aur uske piche bhag rahe hain koi politics mein bhag raha hai ya usse politics mein kuch victory usse chahiye ya kuch achieve karna chahta hai kuch war mein kuch achieve karna chahta hai aur they just want victory they are just running behind victory or they just want to gain something in their life wo apne jeevan mein kuch paana chahte hain to kuch paane ke liye wo usse ke piche piche murkhata poorn tarike se uske piche bhagte rehte hain because they are busy in their worldly life wo apne je sansarik jeevan mein itne zyada busy hain and their incense labors see crowned from some single hub or tree and their incense incense means unknown stuff ceaseless unka jo जो सीज ले इसे नॉन स्टॉप बिना रुके जो लेबर है जो परिश्रम है जो हार्ड वर्क है जो नॉन स्टॉप जो हार्ड वर्क करते हैं परिश्रम करते हैं श्रम करते हैं सी क्राउंड फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री ओके सो इन वर्ड दे गेट इन रिटर्न तो बदले में उन्हें क्या मिलता है इतना परिश्रम इतना करते हैं नॉन स्टॉप वो हार्ड वर्क करते हैं तो उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है क्राउंड एक ऐसा ताज मुकुट फ्रॉम सम सिंगल हार्ब और ट्री एक एक सिंगल हार्ब और ट्री एक पेड़ की जो हुश शॉर्ट एंड नैरो वर्ड कि उसकी जिसकी जो छोटी जो छोटा पेड़ है उसकी जो नैरो छोटी छोटी जो पत्तियाँ हैं उनका एक मुकुट बना हुआ होता है इन नैरो वर्ड वर्ड मीन्स इनसफिशियंट उसका जो अपर्याप्त शेड शेडो है मतलब एक ऐसा कुछ सूखे हुए पत्तों का कुछ पत्तों का जो एक ताज उन्हें पहनने को मिलता है और ऐसा ताज जिसका जो शेड है जिसकी जो छाया है वो भी उनको पूरी तरह से मिल नहीं पाती है ओके okay, इसका कहने का मतलब ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइंस एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस लाइंस इज दैट व्हाट दे गेट इन रिटर्न दे आर दे जस्ट डू हार्ड वर्क एंड नॉन स्टॉप वर्क वो बिल्कुल नॉन स्टॉपली वर्क करते हैं लेकिन वो क्या उन्हें बदले में मिलता है दे डोंट गेट एनी स्पेशल इन रिटर्न उन्हें कुछ खास बदले में नहीं मिलता जस्ट दे जस्ट गेट ओनली अ क्राउन ऑफ ट्रीज और लीव ऑफ सम ट्री कुछ पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं उसका क्राउन मिलता है और वो भी ऐसा क्राउन जो उनके लिए इन फिशियंट होता है ओके okay, इसका मतलब ये कि जो जो चीज़ उन्हें उस परिश्रम के बदले में मिलनी चाहिए वो वर्थ वो मूल्य उनको उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता है बल्कि उन्हें जो कुछ भी है वो इनसफिशियंट होता है अपर्याप्त वो उन्हें बदले में मिलता है डस प्रूडेंटली देयर टॉयल्स अप ब्रेड वाइल ऑल फ्लावर्स ऑल ट्रीज डू क्लोज टू व्यू द गार्ल ऑफ रिपोज whose short and narrow words shade disprudently their toils up upright disprudently their toils up upright means they just smook at them aisa lagta hai mano ye jo insufficient apryapt chhota sa jo pattiyon ka taaj bana hua hai wo unka mazak bana raha hai wo jo sar pe taaj rakha hota hai unka wo aisa lagta hai jaise ye इस इन लोगों का मजाक बना रहा है क्योंकि वो उसके लिए बिल्कुल इनसफिशियंट होता है उनका जो हार्ड वर्क है उसके उसके बदले में वो बहुत बिल्कुल इनसफिशियंट होता है वे वो उसके उन लोगों के लायक नहीं होता है वाइल जबकि आल फ्लावर्स इन आल ट्रीज डू क्लोज जबकि जो गार्डन में जो सारे फूल और जो सारे जो पेड़ हैं डू क्लोज वो सब प्रोवाइड कराते हैं उन्हें टू व्यू द गार्ल इन ऑफ रिपोज वो एक रिपोज मीन्स प्लेजर एक आनंद की माला उनको बनाकर पहना देते हैं मीन्स जितना प्लेजर उन्हें 
ट्रीज और फ्लावर से मिलता है या गार्डन से मिलता है उतना प्लेजर उन्हें और कहीं भी नहीं मिल सकता